，这里真的是抱山散人居住的地方。都走到这儿了，你还要怀疑多少遍？好了，我不能再跟你一起上去了。来，把眼睛蒙上。山上没有猛兽，宁可走慢点，摔倒了也不能拉下不进。记住，千万、千万不能，否则触犯禁忌，惹怒了师祖和师伯们，你我都要完。这就跪下了，跳啊！你不是挺能跳的吗？让你猖狂！关公子，快砍了他的手，他还欠着咱们一条手臂呢。砍手？太便宜他了，要先震断他的经脉，再化了他的丹，让他像上次江城那个小杂种一样，在我面前惨叫。嗯，文昭，不要废话，有什么手段尽管来。高丹，你们就折磨死我，越残忍越好。我死后，必然化为凶杀厉鬼，让你们这群温狗有无宁日。哼，还想化成厉鬼？魏、呃、英。你是不是总觉得你天不怕地不怕，又勇敢又武大？我倒要看看你能硬气到什么时候。带走。知道这是什么地方吗？没错，乱葬岗、尸山、战场，随便一铲子下去就是一具尸体。哼，魏婴，你看看这眼睛。自古往今来，数百仙门常侍清除，全都无功而返。活人进到这里，连人带魂。有去无回，你也永远别想出来。二公子，据山中猎户讲，几日前山上确有疑似魏公子和江公子的两名少年出没，但门生四处搜索，并未发现二位公子的下落。难道？魏婴
二公子，有人来了在动摇，嗯，动摇也是正常。岐山温室，实力如日中天，连云梦江时，都一夜被灭。不是所有玄门都有拼死一战的勇气的。不过，炎阳再生。总有吸尘的时候。